தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் விளாம்பலத்தினுடைய மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் அதனுடைய வரலாறு பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் சங்க இலக்கியமான நற்றினையில் விளாம்பலத்தை தாலிப்பானையில் உள்ள தயிரில் போட்டு தயிருக்கும் மனம் மூட்டியதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவை தாயகமாக கொண்ட இந்த விழா மரமானது எங்கும் வளரக்கூடியது என்றாலும் காடுகளில் அதிகமாக காணப்படுகிறது வீடுகள் தோட்டங்கள் மற்றும் கோயில்களிலும் வளர்க்கப்படும் இந்த மரமானது எல்லா இடங்களிலும் வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த மரமானது முப்பது அடி உயரம் வரை கூட வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த மரத்தினுடைய இலைகள் கூட்டு இலைகளாக காணப்படும் நல்ல மனம் வீசக்கூடியதாகவும் இருக்கும் காய்கள் பார்ப்பதற்கு வில்வக்காயை போன்று உருண்டையாக காணப்படும் பழத்தின் ஓடானது அதிக கெட்டியாகவும் உள் சதை மரத்தின் நிறத்திலும் விதைகள் வெள்ளையாகவும் காணப்படும் இந்த மரத்திற்கு கடிப்பகை கபித்தம் பித்தம் கவித்தம் விளவு தந்தசடம் வெள்ளி போன்ற பல பெயர்கள் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த மரத்தினுடைய கொழுந்து இலை காய்கள் பழங்கள் பட்டை ஓடு மற்றும் பிசின் என எல்லாமே மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறது இவற்றின் வகைகளாக தரையோடு ஒட்டி படரக்கூடியவற்றை நிலவிழா என்றும் சிறிய மரமாக வளரக்கூடியவற்றை சித்தி விழா என்றும் பெரிதாக வளரக்கூடிய மரங்களை பெருவிழா என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த விளம்பழத்தின் சதையானது காயாக இருக்கும்போது துவர்க்கக்கூடிய ஒரு சுவையாகவும் பழுத்தால் துவர்ப்பும் புளிப்பும் கலந்த ஒரு புது சுவையாகவும் இருக்கும் நறுமணம் வீசும் இந்த பழத்தை பனைவெள்ளம் அல்லது சர்க்கரை சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும் மேலும் இந்த விளாம்பழமானது பசியை தூண்டும் இரத்தத்தை அதிகரிக்கும் வாந்தியை நிறுத்தும் மலத்தை கட்டும் மேலும் இந்த பழமானது குடலுக்கும் உடலுக்கும் பலம் தருவதோடு விந்து ஊற செய்யும் மேலும் பித்த கோளாறுகளையும் நீக்குவதுடன் அதனால் வரக்கூடிய தலை சுற்றலையும் போக்கும் நரம்புகளை சுருங்க செய்வதுடன் கோழையையும் அகற்றும் விளாம்பழத்தை தீயில் சுட்டு அதன் சதையை எடுத்து மிளகாய் வெங்காயம் கொத்தமல்லி துவரம் பருப்பு மற்றும் உப்பு சேர்த்து துவையாளாக செய்து கூட உணவில் சாப்பிட்டு வரலாம் மேலும் விளாம்பழ சதையுடன் தேன் திப்பிலித்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் விக்கல் மேல் மூச்சு வாங்குதல் போன்றவை சரியாகும் பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுவதால் வாயில் நீர் ஊறல் வாய்ப்புண் ஈறு சம்பந்தமான நோய்கள் நீங்கி நன்றாக பசி ஏற்படும் மேலும் பிரசவமான பெண்கள் விளாம்பழத்தை கூலாக்கி குடித்து வந்தால் உள்ளுறுப்புகள் பலம் பெறும் விளாம்பழத்தை போல அதன் காயையும் பயன்படுத்தலாம் முழு காயை சட்டியில் போட்டு அது நனையும் அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக வேக வைக்க வேண்டும் அந்த முழு காயும் வெந்ததும் கீழே இறக்கி உடைத்து அதன் உள்ளே இருக்கும் சதையை மட்டும் எடுத்து அத்துடன் அரை டம்ளர் தயிர் சேர்த்து காலை வேலைகளில் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றுப்போக்கு சீதபேதி போன்றவை பூரணமாக குணமாகும் மேலும் விளாங்காய் மற்றும் வில்வக்காயின் சதை பகுதியை எடுத்து அதை கஞ்சியாக காய்ச்சி குடித்து வந்தால் மூல நோய் மற்றும் அது தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும் அடுத்ததாக எலுமிச்சை பல அளவிற்கு இந்த விளாமரத்தினுடைய கொழுந்துகளை பறித்து கொள்ளுங்கள் அவற்றை அரைத்து பால் மற்றும் கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக பசியின்மை கபத்துடன் கூடிய இருமல் இழைப்பு பித்தம் கனைச்சூடு ஆகியவை விலகும் மேலும் தளிர் இலைகளை அரைத்து பத்து கிராம் எடுத்து மோருடன் கலந்து மூன்று வேலை சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றோட்டம் நிற்கும் இதே போல் இரண்டு நாட்கள் சாப்பிட்டால் வயிற்று கடுப்பும் குணமாகும் மேலும் விழாமரத்தினுடைய இலை தளிர் நாரத்தையினுடைய இலை தளிர் மேலும் எலுமிச்சை மரத்தினுடைய இலை கருவேப்பிலை இவற்றை சம அளவு எடுத்து உலர்த்தி பொடியாக்கி நூறு கிராம் அளவு எடுத்து அதனுடன் பத்து கிராம் மிளகு வெந்தயம் பத்து கிராம் வறுத்து பொடியாக்கப்பட்ட கடலை பருப்பு நூறு கிராம் உப்பு இருபது கிராம் சேர்த்து கலந்து வைத்து கொள்ளவும் இதில் சிறிதளவு பொடியை தினசரி உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் பித்தம் குணமாகும் அத்துடன் நன்றாக பசி எடுப்பதுடன் எதுக்களித்தல் வாயில் நீர் ஊறுதல் வாந்தி நிற்கும் மேலும் இதனால் உடலுக்கு ஊட்டமும் கிடைக்கும் அடுத்ததாக விழாமரத்தினுடைய பிசினை உலர்த்தி தூளாக்கி வைத்து கொள்ளுங்கள் இவற்றை காலை மாலை ஒரு சிட்டிகை வெண்ணெயுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் வெள்ளைப்படுதல் மாத விடாயின் போது அதிகமாக இரத்தப்போக்கு இருப்பது நீர் எரிச்சல் உள் உறுப்புகளில் ரணம் போன்றவை சரியாகும் முக்கியமாக இவற்றை சாப்பிடும்போது உணவில் உப்பு சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது இதுவரை விளாமரத்தினுடைய மருத்துவ குணங்கள் பற்றி பார்த்தோம் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ந